तर आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये बघा असे पंचवीस महत्त्वाचे क्वेश्चन बघणार होते परीक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहेत याच्यामध्ये काही पंचायत राजचे क्वेश्चन काही इतिहासाचे पण आहेत काही करंटचे पण क्वेश्चन आहेत जर चांगल्या प्रकारे आपण अभ्यास केला असेल तर पूर्णपणे आउट ऑफ स्कोअर येणार शंभर टक्के चला व्हिडिओ स्टार्ट करूयात तर मित्रांनो तुम्ही अजून सुद्धा आपलं परीक्षा ॲप डाउनलोड नसेल केलं तर डाउनलोड करून घ्या कारण की बघा पेपर ऑनलाईन आहे आणि त्याचं स्वरूप कळणं खूप महत्त्वाचं आणि प्रॅक्टिस होणं त्याच्यात एक महत्त्वाचं खूप आहे कारण की बघू शकता तुम्ही जर आपण बाजारामध्ये गेलो तर कुठलंच पुस्तक तीनशे रुपयाच्या खाली नसतं बघा शक्यतो तीनशे रुपयाच्या वरतीच असतात त्याच्यामुळे मित्रांनो आणि इथं बघा तीस क्वेश्चन पेपरची किंमत आहे बघा फक्त दीडशे रुपये तशी अडीचशे रुपये परंतु हा कोड जर टाकला तुम्ही एस एम बी पी आर ए पी चाळीस तर तो आपल्याला फक्त दीडशे रुपयामध्ये क्वेश्चन पेपर मिळून जातील आणि बघा दीडशे रुपये आपल्या असे कुठं पण खर्चून जातात त्यामुळं चांगल्या कामासाठी खर्च केला तर शंभर टक्के फायदा होईल चला एवढं स्टार्ट करूयात प्रश्न पाहिला आहे बघा आणि मित्रांनो एकूण पंचवीस प्रश्न आहेत पूर्णपणे आउट ऑफ स्कोअर आणण्याचा प्रयत्न करायचा आणि एक ना एक क्वेश्चन काउंट करायचा आणि एक सुद्धा चुकला नाही पाहिजे चला व्हिडिओ स्टार्ट करूयात पंचायत समितीचे अंदाजपत्रक कोण मंजूर करते तर राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक डी पंचायत समितीचे अंदाजपत्रक हे जिल्हा परिषद मंजूर करते पुढील पाहूयात आपण राज्य सरकारकडून महानगरपालिकेवर कोणाची नेमणूक करतात तर राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक बी आयुक्त तीसरा क्वेश्चन आहे आणि मित्रांनो तुम्हाला हा व्हिडिओ थोडा जर यूजफुल वाटत असेल तर प्लीज व्हिडिओ लाईक लाईक करा लाईक केलं का आपली मेहनत शंभर टक्के काम करते आणि तुम्ही जर आपल्या कुटुंबामध्ये नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा सबस्क्राईब करून ती बेल आयकॉन ऑन करा कारण की बघा नोटिफिकेशन मिस होणार नाही तिसरा क्वेश्चन आहे जिल्हा परिषदेत सर्वात महत्त्वाची समिती कोणती तर पटकन आन्सर द्यायचं राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक सी स्थायी समिती तर जिल्हा परिषदेमध्ये सर्वात महत्त्वाची समिती आहे स्थायी समिती पुढील पाय पंचायत समितीचा कार्यकाल कमी जास्त करण्याचा अधिकार कोणाला आहे राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक डी राज्य शासनाला आहे कोणला आहे राज्य शासनाला खालीलपैकी गट विकास अधिकाऱ्याची कार्य कोणती त्याचा राईट आन्सर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक डी वरील पैकी सर्व तर पंचायत समितीच्या मुख्य प्रशासकीय अधिकारी या नात्याने विकास कामाची अंमलबजावणी करणे त्याच्यानंतर बघा विस्तार अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करणे पंचायत समितीचा वर्ग तीन व वर्ग चार मधील कर्मचाऱ्यांना राजा मंजूर करणे ही काय आहेत गट विकास अधिकारची कार्य आहेत पुढील पाहत आपण महापौर आपल्या पदाचा राजीनामा कोणाकडे सादर करतात राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक सी विभागीय आयुक्त तर महापौर आपल्या पदाचा राजीनामा विभागीय आयुक्त यांच्याकडे सादर करतात आणि जिल्हा अधिकाऱ्याकडे आपल्या पदाचा राजीनामा कोण देतं तर नगराध्यक्ष नेक्स्ट पाहत आपण आणि महापौर आणि उपमहापौर यांचा कार्यकाळ किती असतो अडीच वर्षाचा असतो किती अडीच आणि महापौर शहराचा प्रथम नागरिक म्हणून सुद्धा संबोधली जाते पुढील पाहत आपण महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम एकोणीसशे सहासष्टनुसार गाव पातळीवरील महसूल विषयक कामाची जबाबदारी डॅश डॅश पार पाडतो राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक आहे तर गाव पातळीवरील महसूल विषयक कामाची जबाबदारी तलाठी हा पार पाडत असतो गाव पातळीवरील महसूल त्याच्यानंतर तगाई वसुली दुष्काळ इत्यादी काय तलाठीच्या संबंधित आहे आणि गाव पातळीवरील पीक पाण्याची नोंदणी सुद्धा तलाठीच करत असतो शेत जमिनीचा आगार ठरवण्याचा का अधिकार कोणला आहे तलाठ्याचे नेक्स्ट पाहत आपण महाराष्ट्रात नगरपालिकेचे कार्य खालीलपैकी कोणत्या कायद्यानुसार चालते राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक सी महाराष्ट्र नगरपालिका कायदा एकोणीसशे पासष्टनुसार महाराष्ट्रात नगरपालिकेचे कार्य चालत असते पुढील पाहत आपण नागरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाविषयीच्या नवीन तरतुदी डॅ डॅश घटना दुरुस्तीद्वारे समाविष्ट करण्यात आल्या राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक बी काय चौऱ्याहत्तरव्या घटना दुरुस्तीद्वारे समाविष्ट करण्यात आल्या पुढील पाहत आपण ग्रामपंचायतीला कर्ज कोण मंजूर करू शकते एकदम सोपा क्वेश्चन आहे राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक सी जिल्हा परिषद तर ग्रामपंचायतीला कर्ज जिल्हा परिषदे मंजूर करू शकते आणि बघा पंचायत समिती काय करते तर पंचायत समिती ग्रामपंचायतीस अनुदानच मान्यता देते कोण पंचायत समिती पुढील पाहत आपण अकरा नंबरचा क्वेश्चन आहे प्रत्येक ग्रामपंचायतीस एक स्वतंत्र ग्रामसेवक असावा अशी शिफारस कोणत्या समितीने केली तर पटकन आन्सर द्यायचं राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक बी वसंतराव नाईक समिती काय प्रत्येक ग्रामपंचायतीस एक स्वतंत्र ग्रामसेवक असावा अशी शिफारस वसंतराव नाईक समितीने केलेली आणि बघा एक मे एकोणीसशे साठ रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर राज्याचे तात्कालीन महसूल मंत्री वसंतराव नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नेमण्यात आली होती पुढील पाहत आपण जागतिक व्यापार संघटनेचे मुख्यालय कोठे आहे राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक ए स्वित्झर्लँड तर स्वित्झर्लँड येथील जिनव या ठिकाणी जागतिक व्यापार संघटनेचं मुख्यालय आहे आणि बघा भारत एक जानेवारी एकोणीसशे पंच्याण्णवपासून याचा सदस्य झालेला आहे कधी एक जानेवारी एकोणीसशे पंच्याण्णवपासून याचा सदस्य झालेला आहे पुढील पाहत आपण सन दोन हजार अठरा एकोणीसची रणजी करंडक क्रिकेट स्पर्धेचा अंतिम सामना कोठे झाला राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक सी 
नागपूर या ठिकाणी सन दोन हजार अठरा एकोणीसची रणजी करंडक क्रिकेट स्पर्धेचा सामना झाला आहे आणि या ठिकाणी विजेता संघ आहे विदर्भ आणि उपविजेता कोण आहे सौराष्ट्र आणि बघा रणजी क्रिकेटची सुरुवात झाली जुलै एकोणीसशे चौतीस पासून किंवा जुलै एकोणीसशे चौतीस पासून रणजी क्रिकेट स्पर्धेची सुरुवात झाली पुढील पाहत आपण चौदा नंबरचा पण क्वेश्चन आहे चालू घडामोडीवरचाच खालील पैकी कोणत्या राज्याने ई सिगारेटवर बंदी घातली आहे राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक सी राजस्थान राज्याने ई सिगारेटवर बंदी घातलेली पुढील पाहत आपण आर्थिक विकेंद्रीकरणाचा जनक कोणास म्हटले जाते राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक बी लॉर्ड मेओला तर चौदा डिसेंबर अठराशे सत्तरचे आर्थिक विकेंद्रीकरणाचे विधेयक यांनीच पास केले आणि बघा अठराशे बहात्तरमध्ये मेवने पहिली जनगणना केली होती कधी अठराशे बहात्तरमध्ये लॉर्ड मेवने पहिली जनगणना केली होती आणि अठराशे बहात्तर साली अंदमान निकोबारमध्ये शेअर अलीनी लॉर्ड मेवाचं काय केला खून केला पुढील पाहतो आपण स्वातंत्र्यापूर्वी काँग्रेसचे सर्वात जास्त काळ अध्यक्षपद भूषवलेली व्यक्ती कोण तर एकदम सोपं क्वेश्चन आहे राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक बी मौलाना आझाद तर एकोणीसशे चाळीस ते शेहेचाळीस दरम्यान स्वातंत्र्यापूर्वी सर्वात जास्त काळ यांनी अध्यक्षपद भूषवलं आणि स्वातंत्र्यानंतर विचार केला तर सोनिया गांधी यांनी सर्वात जास्त काळ काँग्रेसचं अध्यक्षपद भूषवलेलं आहे आणि ज्यावेळेस भारताला स्वातंत्र्य मिळाले त्यावेळेस काँग्रेसचे अध्यक्ष होते जे बी कृपलानी नेक्स्ट पाहतो आपण रास्त गोपतार खरी बातमी हे साप्ताहिक कोणी सुरू केले तर राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक बी दादा भाई नवरुजी यांनी रास्त गोपतार खरी बातमी हे साप्ताहिक सुरू केलं आणि बघा दादा भाई नवरुजी ब्रिटिश पार्लमेंटवर निवडून जाणारे पहिले हिंदी सभासद होते आणि दादा भाई नवरुजी यांना भारतीय अर्थशास्त्राचे काय म्हणतात जनकसुद्धा म्हणतात आणि तीस जून एकोणीसशे रोजी कधी तीस जून एकोणीसशे सतरा रोजी दादाबाई नवरुजी यांचे मुंबई या ठिकाणी निधन झालेलं आहे नेक्स्ट पाहतो आपण तर डॅडेश यांना सरहद्द गांधी या नावाने ओळखले जाते राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक सी खान अब्दुल गाफार खान यांना सरहद्द गांधी या नावाने ओळखले जाते पुढील पाहिजे सोपा क्वेश्चन होता भेटेन नऊ महिन्यांची ही कविता पुढील पैकी कोणत्या कवीने चौरी चौरा घटनेत भाग घेतलेल्या व त्यासाठी फाशीवर जाणाऱ्या कायद्याला उद्देशून लिहिली होती तर राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक आहे कुंजविहारी तर लक्षात ठेवायचं भेटेन नऊ महिन्यांची ही कविता कोणत्या कवीने लिहिली होती कुंजविहारी कशा संबंधी तर चौरी चौरा घटनेत भाग घेतलेल्या व त्यासाठी फाशीवर जाणाऱ्या कायद्याला उद्देशून लिहिलेली नेक्स्ट पाहतो आपण ब्रिटिश व भिल्ल यांच्यातील कोणत्या युद्धात कॅप्टन हेनरी मारला गेला तर राईट आन्सर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक सी नांदूर शिंगोटी या युद्धामध्ये कॅप्टन हेनरी मारला गेलेला आहे लक्षात ठेवायचं पुढील पाहतो आपण अठराशे सत्तावन्न मध्ये इंग्रजांविरुद्ध सर्वत्र वातावरण तप्त झाले असताना समाजातील सर्व वर्गांना एकत्र आणून लढा तीव्र करण्याचे काम कोणी केले एकदम सोपा क्वेश्चन आहे राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक बी नानासाहेब पेशवे तर अठराशे सत्तावन्न विरुद्ध जे काही वातावरण तप्त झालं होतं त्यावेळेस समाजात सर्व वर्गांना एकत्र आणून लढा तीव्र कोणी केला तर नानासाहेब पेशवे यांनी केलेला आहे पुढील पाहतो आपण बॉम्बे असोसिएशनची स्थापना कोणी केली एकदम सोपा क्वेश्चन आहे राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक सी नाना शंकर सेठ तर नाना शंकर सेठ यांना मुंबईचे शिल्पकार म्हणून सुद्धा ओळखले जाते नेक्स्ट पाहतो यमुना पर्यटन कादंबरी कोणाची आहे राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक बी बाबा पदमनजी तर यमुना पर्यटन कादंबरी कोणाची आहे बाबा पदमनजी आणि बघा यांचा जन्म झालाय अठराशे एकतीसमध्ये बेळगाव या ठिकाणी यांचा जन्म झालाय कोणाचा बाबा पदमनजी यांचा अठराशे एकतीस साली बेळगाव या ठिकाणी जन्म झालाय आणि ही कादंबरी लिहून त्यांनी विद्वांच्या स्थितीवर प्रकाश टाकला अरुणोदय आत्मचरित्र सुद्धा बाबा पदमजी यांनी राजर्षी शाहू महाराज हे अध्यक्ष होते पुढील पाहतो आपण तर मित्रांनो आपण काल एक क्वेश्चन विचारला होता सर्वांनी याचा करेक्ट आन्सर दिला सर्वांचा हार्दिक आणि हार्दिक आणि हार्दिक अभिनंदन आता ते क्वेश्चन कधी विसरणार नाही राष्ट्रीय मतदार दिन केव्हा साजरा केला जातो तर राईट आन्सर होता बघायचं ऑप्शन क्रमांक सी पंचवीस जानेवारीला राष्ट्रीय मतदार दिन साजरा केला जातो तर मतदान दिवस का साजरा केला जातो की मतदान क्रियेमध्ये अधिकाधिक नागरिकांनी सहभागी व्हावे या हेतूने पंचवीस जानेवारीला हा मतदान दिवस साजरा केला जातो आणि बघा पंचवीस जानेवारी दोन हजार एकोणीस रोजी हा नववा मतदान दिन साजरा केला किंवा नववा आणि बघा पंचवीस जानेवारी दोन हजार अकरा रोजी पहिला मतदार दिन साजरा केला होता पंचवीस जानेवारी दोन हजार एकोणीसच्या राष्ट्रीय मतदान दिवसाची थीम होती कोणताही मतदार मागे राहणार नाही संकल्पना काय होती कोणताही मतदार मागे राहणार नाही खूप महत्वाचा क्वेश्चन आहे आणि बघा निवडणूक आयोगाची स्थापना कधी झाली तर भारतीय निवडणूक आयोगाची स्थापना झाली पंचवीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नासला संविधानाच्या कलम तीनशे चोवीस अननवे भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त कोण आहेत ते सुनील अरोरा त्याच्यानंतर बघा महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयुक्त आहेत श्री जगेश्वर एस सारिया त्याच्यानंतर बघा 
महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव कोण आहे तर शेखर चन्ने लक्ष ठेवायचं आणि बघा आचारसंहितेच्या उल्लंघनासाठी तक्रार करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने सी व्हिजल ॲप लाँच केलं आहे खूप महत्त्वाचं आहे कोणचं ॲप आहे ते सी व्हिजल ॲप लक्ष ठेवायचं चला मित्रांनो आता क्वेश्चन पाहूया आपण एक तर मित्रांनो आता याचं आन्सर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करायचं लगेच क्वेश्चन बघून घ्यायचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपला हु वेअर द शुद्राज हा ग्रंथ कोणाला समर्पित केला पटकन आन्सर टाईप करायचं लगेच लगेच काहीच विचार करायचा नाही लगेच दोन शब्द लगेच टाईप करून टाकायचे लगेच आता तुमच्या माइंडमध्ये फिक्स होऊन जाईल डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपला हु वेअर द शुद्राज हा ग्रंथ कोणाला समर्पित केला ऑप्शन तुमच्या समोर आहेत आणि मित्रांनो याची पीडीएफ आपली टेलिग्राम चॅनल अवेलेबल आहे तर मित्रांनो तुम्ही आपलं टेलिग्राम चॅनल अजून सुद्धा जॉईन नसेल केलं तर जॉईन करून घ्या फक्त दोन शब्द टाईप करायचे एस एम बी प्रिपरेशन बघून घ्या एस एम बी प्रिपरेशन दोन शब्द व्यतिरिक्त तुम्हाला काही टाईप नाही करायचं फक्त एस एम बी प्रिपरेशन आणि मग अशा प्रकारचं आपलं दोन दोन मार्काचं एक एक मार्काचं जे काही इथेच कवर होऊन जाईल शंभर टक्के आपल्याला फायदा होईल आणि मित्रांनो तुम्ही अजून सुद्धा ॲप इन्स्टॉल नसेल केलं तर इन्स्टॉल करून घ्या फक्त दीडशे रुपयाचा क्वेश्चन पेपर आहेत बघा आपले इथून शंभर टक्के फायदा होईल ऑनलाईन पेपर आहे पुन्हा पुन्हा संधी येत नसते लगेच डाउनलोड करा तुम्ही लगेच लगेच आज आपल्या स्टोरला परीक्षा ॲप डाउनलोड करून घ्या लगेच तिथं नुसतं नाव सर्च करायचं नाही तर आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये एक लिंक दिलेली डायरेक्ट नंतर तुम्ही क्वेश्चन पेपर घेऊ शकता पुन्हा चान्स नसतो त्याच्यामुळे लगेच लगेच करा शंभर टक्के तुम्हाला होईल आणि हा कोड यूज करून तुम्ही यूज करू शकता आणि मित्रांनो तुम्ही इंस्टाग्रामला असाल तर मित्रांनो तुम्ही इंस्टाग्रामला सुद्धा फॉलो करू शकता फक्त इथे सुद्धा तुम्हाला टेलिग्रामवरनी दोन नाव सर्च करायचे सर्च बारमध्ये एस एम बी प्रिपरेशन डायरेक्ट आपल्या चॅनलचा असा लोगो तुमच्या समोर येईल डायरेक्ट फॉलो करायचं कारण मग आपण इथं नोकरी लागण्याचं जो पोस्ट टाकत असतो इथून सुद्धा शंभर टक्के फायदा होईल चला मित्रांनो व्हिडिओ खूप मोठा होईल तब तक जय हिंद वंदे मात्र बेस्ट ऑफ लक थँक्स थँक्स फॉर वॉचिंग